আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকের আয়োজনে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ছোট বড় সকলের খুব পছন্দের একটি খাবার বাংলাদেশি ফাস্ট ফুড স্টাইলে ফ্রাইড চিকেন আর এই ফ্রাইড চিকেন খুব সহজে এবং অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি করে দেখাবো তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে সাথেই থাকবেন তো ভিউয়ার্স চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমি এই ফ্রাইড চিকেন তৈরি করছি এখানে আমি পাঁচ পিস চিকেন নিয়েছি চিকেনগুলো স্কিন সহ নিয়েছি থাই নিয়েছি দুই পিস লেগ নিয়েছি দুই পিস চিকেনের হাতের অংশ এক পিস নিয়েছি এভাবে কেটে আপনারা স্কিন সহ নেওয়ার চেষ্টা করবেন আমার চিকেনগুলোর স্কিন কিছুটা খুলে গিয়েছে যাই হোক চিকেনগুলো খুব ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি এখন এই চিকেনগুলো মেরিনেট করে নিব এখানে নিয়েছি এক চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ আদা বাটা এখন এগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর নিয়েছি হাফ চা চামচ লাল মরিচ গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ ওয়ান ফোর্থ চা চামচ নিয়েছি অরিগ্যানো সাদা গোলমরিচ গুঁড়া নিয়েছি হাফ চা চামচ আপনারা চাইলে কালো গোলমরিচ গুঁড়াও নিতে পারেন এখন এগুলো দিয়ে দিচ্ছি ফিস ছস নিয়েছি এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস নিয়েছি এক টেবিল চামচ পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মশলা দেওয়া শেষ এখন হাত দিয়ে চিকেনগুলো খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে এতে করে চিকেনের গায়ে মশলাগুলো খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে আর ম্যারিনেশন ভালো হলে চিকেন ফ্রাইটাও খেতে অনেক ভালো হবে এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুব ভালোভাবে চিকেনগুলো মাখিয়ে নিচ্ছি চিকেনগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চিকেনগুলো এয়ারটাইট বক্সে করে আট ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে ম্যারিনেট করে রেখে দিব তবে যদি আপনাদের কাছে সময় কম থাকে তাহলে আপনারা এক ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে ফ্রাই করে নিতে পারবেন এখন চিকেনগুলোর বাইরের কোটিং তৈরি করার জন্য একটি বড় বাটিতে দুই কাপ ময়দা নিয়েছি এটা অল পারপাস ময়দা অর্থাৎ যেটা দিয়ে আমরা রুটি বা পরোটা তৈরি করে থাকি সেই ময়দা এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ কর্নফ্লাওয়ার আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ প্রায় এক চা চামচের মতো আর দিয়ে দিচ্ছি কালো গোলমরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ এখন এভাবে ময়দা কর্নফ্লাওয়ার লবণ গোলমরিচ গুঁড়া খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি সবগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আর কোটিং এর মিশ্রণটাকে তিন ভাগ করে দুই ভাগ আলাদা পাত্রে তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখছি দেখুন এখানে বাকি এক ভাগ ময়দা আছে এই ময়দার মিশ্রণ দিয়ে চিকেনগুলো কোটিং করব। আমি চিকেনগুলোকে আট ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম এখন এই চিকেনগুলোকে ফ্রাই করার জন্য কোটিং করে নিব এখন কোটিং করার প্রসেসটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে চিকেনগুলো কোটিং করার জন্য এক ভাগ এই ময়দার মিশ্রণ তার সাথে অন্য একটি বাটিতে নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো নর্মাল পানি যেন সবগুলো চিকেন পিস এই পানির মধ্যে পুরোটা ডুবাতে পারি ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো থেকে এক পিস করে ময়দার মিশ্রণে এভাবে আলতো হাতে কোট করে নেব এভাবে একটি একটি করে সবগুলো চিকেন ময়দার মিশ্রণে খুব আলতোভাবে কোটিং করে নিচ্ছি এভাবে একটি করে চিকেন পিস নিয়ে একটু উঁচু করে ঝাঁকিয়ে নিব যাতে করে চিকেনের গায়ে যে এক্সট্রা ময়দার কোটিং থাকবে সেগুলো ঝরে যায় আর এখন এই চিকেন পিস পাশে এই পানির বোলের মধ্যে ডুবিয়ে দেব এভাবে আমি সবগুলো চিকেন পিস আলতোভাবে ঝাঁকিয়ে নিয়ে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেব যেন সবগুলো চিকেন পানির মধ্যে ডুবে থাকে ভিউয়ার্স খেয়াল রাখতে হবে যেন চিকেনগুলো পানির মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় বেশি নাড়াচাড়া করা না হয় দেখুন সবগুলো চিকেন পিস কিন্তু পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছি ভিউয়ার্স আপনারা একটু খেয়াল করুন বোলের মধ্যে যে ময়দা থেকে গিয়েছে এগুলো এরকমভাবে দলা পাকিয়ে গিয়েছে আর এই ময়দা দিয়ে যদি চিকেনগুলো আবারও কোটিং করি তাহলে রেস্টুরেন্টের মতো ক্রিস্পি হবে না তাই আমি অন্য আরেকটি বলে নিয়ে তার উপর একটি ছাঁকনি নিয়ে নিলাম এখন এর মধ্যে এই ময়দাগুলো দিয়ে ভালোভাবে চেলে নিচ্ছি দেখুন ভিউয়ার্স এর মধ্যে চেলে নেওয়ার পর কতটা অবশিষ্ট অংশ থেকে গিয়েছে এগুলো ফেলে দিতে হবে আর দেখুন চেলে নেওয়া ময়দাগুলো আবার এরকম ফ্রেশ হয়ে গিয়েছে এই ময়দার সাথে আলাদা করে রাখা ময়দার থেকে অর্ধেকটা পরিমাণ এখন দিয়ে দিচ্ছি হাত দিয়ে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি পানির মধ্যে যে চিকেন পিসগুলো ডুবিয়ে রেখেছিলাম সেখান থেকে এক পিস করে চিকেন নিয়ে এভাবে পানি ঝরিয়ে আবারও দ্বিতীয়বারের মতো ময়দার মিশ্রণে খুব ভালোভাবে কোটিং করে নেব এভাবে একটি একটি করে সবগুলো চিকেন পিস ময়দার মিশ্রণে হালকাভাবে আলতো হাতে কোটিং করে নিলাম এখন পাশে থাকা পানির বোলের মধ্যে হাতটাকে খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি এই কাজটা করার কারণ হচ্ছে হাতে যে ময়দা লেগেছিল সেই ময়দা এই পানির সাথে মিশে গেলে পানির ঘনত্বটা বেড়ে যাবে আর চিকেনগুলো আবারও যখন পানির মধ্যে ডুবিয়ে ময়দার মিশ্রণে কোট করে নেব তখন সেটা ভালো হবে এখন আবারও একটি একটি করে চিকেন পিস ময়দার মিশ্রণে আলতোভাবে কোট করে নিয়ে একটু উঁচু করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে পানির বোলের মধ্যে ড
দেখুন ভিউয়ার্স এই অবশিষ্ট ময়দাগুলো এরকম ভাবে দলা পেকে গিয়েছে তাই আবারো ছাকনি সহ বলে ঢেলে নিচ্ছি এখন খুব ভালোভাবে জেলে নিচ্ছি চেলে নেওয়া হয়ে গিয়েছে দেখুন ভিউয়ার্স এই অবশিষ্ট অংশ সরিয়ে রাখছি আর দেখুন চেলে নেওয়া ময়দাগুলো কেমন ফ্রেশ হয়ে গিয়েছে এখন এই ময়দার সাথে আলাদা পাত্রে তুলে রাখা অবশিষ্ট ময়দার মিশ্রণ ঢেলে নিচ্ছি আবারো পানি থেকে এক পিস চিকেন তুলে নিয়ে এভাবে ময়দার মিশ্রণে খুব ভালোভাবে কোটিং করে নিচ্ছি আমি একটি একটি করে চিকেন পিস নিয়ে পানি ঝরিয়ে ময়দার মিশ্রণে কোটিং করে উপরে তুলে যতটা সম্ভব ময়দা ঝরিয়ে ফেলে আলাদা পাত্রে রেখে দিচ্ছি এভাবে আমি সবগুলো চিকেন পিস ময়দার মিশ্রণে খুব ভালোভাবে কোটিং করে নিলাম আমি চিকেনগুলো তিনবার ময়দা আর দুইবার পানিতে ডুবিয়ে এভাবে কোটিং করে নিলাম আমার কোটিং করা শেষ এখন এগুলো ফ্রাই করার জন্য রেডি আপনারা যদি চিকেনগুলো সংরক্ষণ করতে চান তাহলে একটি ছড়ানো প্লেট বা ট্রেতে একটি একটি করে একটু ফাঁকা রেখে বিছিয়ে ডিপ ফ্রিজে এক ঘন্টা রেখে বের করে এয়ারটাইট বক্সে বা পলিব্যাগে ভরে সংরক্ষণ করতে পারবেন এক থেকে দুই মাসের জন্য আর যখন চিকেনগুলো ফ্রাই করবেন তখন কিছুক্ষণ আগে বের করে নর্মাল করে নিয়ে তারপর ফ্রাই করলেই রেডি হয়ে যাবে চিকেন ফ্রাই ভিউয়ার্স আজকে আমি সংরক্ষণ করব না সবগুলো ভেজে দেখাবো চিকেন গুলো দেখে বুঝতে পারছেন যে এটা ফ্রাই করার জন্য কতটা পারফেক্ট চিকেন গুলোকে ডিপ ফ্রাই করার জন্য আমি এখানে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল আগে থেকেই গরম করতে দিয়েছি পারফেক্ট ফ্রায়েড চিকেনের জন্য তেলের টেম্পারেচারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি একটি কাঠির সাহায্যে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কাঠিটা তেলের মধ্যে দিয়েছি আর দেখুন কাঠির পাশে এরকম বুধ বুধ হতে শুরু করেছে তার মানে ফ্রাই করার জন্য তেলটা পারফেক্ট ভাবে গরম হয়ে গিয়েছে এখন গরম তেলের মধ্যে চিকেন পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি চিকেনগুলো দিয়ে সাথে সাথেই নাড়াচাড়া করা যাবে না তিন থেকে চার মিনিট পর চিকেনগুলোকে উল্টিয়ে দিব আর চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে দিতে হবে ডুবো তেলে চিকেনগুলো চারিদিক থেকে পুরোটা ফ্রাই হচ্ছে তারপরও আমি একটু হালকাভাবে উল্টিয়ে দিচ্ছি আপনারাও এভাবে উল্টিয়ে দিবেন এভাবে এক এক পিস চিকেন ভাজতে প্রায় আট থেকে দশ মিনিট সময় লাগবে আর এরই মধ্যে চিকেনগুলো যেমন ভালোভাবে ভাজা হবে আর ভেতরটাও সিদ্ধ হয়ে যাবে চিকেন পিসগুলো কিন্তু ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গিয়েছে এখন একটি স্টেইনারের সাহায্যে তেল ছাড়িয়ে তুলে নিচ্ছি এভাবে সবগুলো চিকেন পিসই আমি ডিপ ফ্রাই করে নিব এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে এটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে একটু আঙুলের সাহায্যে এরকমভাবে টোকা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি শব্দ শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা ক্রিস্পি হয়েছে এটা বাইরে থেকে যতটা ক্রিস্পি হয়েছে ভেতরটাও কিন্তু ততটা জুসি হয়েছে আমি একটু ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি তো ভিউয়ার্স দেখুন ফাস্ট ফুড স্টাইলে ঘরে কত সহজে তৈরি হয়ে গেল ফ্রায়েড চিকেন আমি আশা করব আপনারা বাসায় চিকেন ফ্রাই তৈরি করে বাচ্চাদেরকে টিফিন বা বিকালের নাস্তায় সার্ভ করবেন কেননা এই রেসিপিটা বাচ্চারা সবচাইতে বেশি পছন্দ করে আর টিফিনে দিলে খুব খুশি হবে আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন আর কথা বাড়াচ্ছি না সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ